国教楚院，最组织的最强王牌，无时无刻不追逐在生死的边缘。回头吧，队长，不要再跟组织对抗了。他厌倦了这无休止的杀戮。今天，我要结束这一切。是你出阵，可惜了，你本来是我最得意的作品。妄图脱离组织者，就这样结束了吗？好不甘心，不甘心吗？小鲤鱼。欢迎进入九荒境系统，我是系统联络员飞浅，我可以助你重生，而你也将成为九荒境的宿主。你必须执行九荒境发布的每一个任务，否则将会被抹杀。若是尸体被破坏，你将失去重生的机会。这里是一个名为九荒，凡人可通过修玄，抵达毁天灭地的玄师世界。啊！你的第一个任务是为这个身体原主报仇，而身体原主的最终死因便在于方才的死。解决剩下的两个，才能够完成任务。哎、啊、等等，你还没告诉我这副身体的身份啊！他是个无父无母的孤儿，没有朋友，正适合你。孤儿，小鲤鱼，等我。来来来来来，大家起来，大家起来，满地鳞手来。大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，大家起来，这副身体的条件，比我在地球上强了数倍不止，也不知道在这个世界是什么档次。嗯，一会儿就完。师傅堂主，孙二狗有要事禀报。哪里来的？什么破事？不要在这个时候打扰老子牙乡。快点滚进来说。就，傻愣着干嘛？有屁快放！是是，我还是先溜了。啊！啊小鬼，为什么跟踪我？好可怕！恩人
。恩人，恩人在上，死小难看，肯定磕头了。招赖子与我有杀父之仇，我父亲与那招赖子原本同属于灭门，后来被招赖子和孙二狗打伤，他们还抢走我家中钱财，我爹这才病死。你怎么知道是我杀了他？呃，哦、呃，这个啊，昨夜我在茅房里看到的。什么？没想到这个世界的厕所竟然是带全景天窗的。恩人。此刻，石福堂主正在全镇通缉恩人。我知道一条小路，可以让恩人从黑石镇脱身。请务必于三天内全部完成，否则将会受到系统抹杀的惩罚。不用了，灭门厉害角色很多吗？那个赵赖子，在灭门什么水准？呃，恐怕除了我之外，就属他最弱了吧。其实，我也一直想杀了赵赖子。如此，不仅能为我爹报仇，还能取代他的位置，分得更多银子，日子也能好过些。喂，小鬼，啊？为什么说杀了赵赖子，就可以取代他的位置？因为不知什么时候起，灭门的晋升方式就改成以下克上，打败比自己职位高的人。这么高？看来这个灭门不简单呐。恩人，你还是快点离开吧。石副堂主天生神力，是我们灭门玄师以下第一人，何况他还带了好多人。哎呀，知道了，知道了。不管怎样，都谢谢你了。再见了，小鬼。啊，恩人，恩人，保重啊，恩人。嗯不是他。还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。呃，老板，一笼包子，一碗汤。哎，一笼包子，一碗汤。客官小心呐！哎呀，这碗既然碎了，我马上帮你换一个碗啊！实在是不好意思。哎哎哎哎哎！听说灭门出事了，一夜之间被人杀了三个。哎呦，可不敢议论，可不敢议论呐！哎，怕什么？现在灭门的人正满城通缉那个杀手呢。我看很多人都拿这个通缉令啊，连个名字都没有。哎，我说客官，灭门的事儿也敢说三道四，找死吗？笨蛋！哎呀，二爷息怒，二爷息怒啊！啊！救救命啊！
他就是那小子说的石老三。既然是玄师以下第一人，那至少还是普通人范畴，并非没有一搏之力。敢动我石破天的人，背起来！给我把他打稀巴怪！对方这么多人，有点棘手啊，看来得智取才行。哼<笑>，我还以为你石破天是什么了不起的人物，今日一看，不过是一群以多欺少的鼠辈吗？死到临头还嘴硬，看我不把你的嘴撕烂！就凭你们，怕是连我的手指头也伤不了。你说什么？鼠辈，就应该挤在阴沟里瑟瑟发抖。大白天的乱窜，小心被踩死。<笑>小子，我看你是不见棺材不掉泪呀、啊！你们谁也不许动手，我要亲手扒了他的皮。报上你的姓名，我石破天，不斩无名之辈。那你听好了，小爷我是魔教教主张无忌。张无忌，张三丰是我的太师傅，金毛狮王是我的义父。什么三耳毛二的，去死吧！你们不要再打了！不行，不要打了！去死吧！谁不服？我去通知堂主。慌什么？本堂主来了。看来他就是玄师了。要是有把枪就好了。张无忌是吧？呃，张无忌是个玩笑，其实在下叫。你觉得大象踩死一只蚂蚁，会去在意这只蚂蚁的身份吗？嗯、这种压迫感，显然就是玄师了。以我目前的实力，绝对十死无生啊！有了，堂主。我这是按门规行事，跟我还敢耍花样？你哪个门？什么规？灭门弟子，守的自然是灭门的规矩。好有见过呀，你见没见过？没见过。是不是？大家都知道，我们灭门上位靠的就是以下克上，五定高低。我杀孙二狗，杀石破天，便是为了取而代之。何错之有？你是什么人？何时加入的灭门？兄弟楚运，初到贵地，是司小南大哥刚刚引入灭门。司小南，司小南，小三，希望你真把我当恩人了。副门主，您怎么来了？我在附近喝茶，听见这边如此热闹，便过来瞧瞧。他是你收入灭门的，我虽然我灭门在收人上没有门槛，没有规矩
，不像其他门派一样，必须由四梁八柱和门主亲自收人。但四小南，你为何要收下这个人？我，我，因为我长得像他的亲爹。啊，是的，呃，是因为他很像我惨死多年、做鬼都不得安生的父亲。哦，不破坏规矩就好。楚月，明天来灭门报道，职务和石老三一样，坤堂副堂主。多谢副门主。嗯，记得早点来报道。完成九荒系统颁布的首个任务，获得十点奖励点。你是鬼吗？突然出现个吓人的。你可以用奖励点在九荒系统中兑换道具。嗯，道具。系统奖励基础修行功法《涅盘经》，以攻宿主完成淬体境。这么说，学会我就是玄师了？是的，接下来是第二个任务，宿主必须在一个月时间之内成为黑石镇灭门分门门主。啊，等等会儿，我今天才刚刚忽悠进灭门，你让我一个月当门主？无法完成的话，惩罚是死亡。哎，哎，坑爹啊！这就是玄师的力量吗？恭喜宿主学会涅盘经，顺利突破至淬体境炼肉巅峰，成为一名玄师。哎，总算在这个世界有一些自保的能力了。三天时间完成入玄，并成就炼肉巅峰，这个身体果然很适合你。哼，啥啥随啦，毕竟我是天才嘛。对了，飞仙，淬体境。介绍一下，淬体境分为三个阶段：炼肉、断骨和易筋。当前的修行只是刚刚开始。我手指都能打气弹了，还只是刚刚开始、啊。淬体境只是玄师的最低境界，之后还有通玄境、凝石境、泛海境，再之后……哎，对对对对对，停停停，咱还是换个话题吧。第二个任务，颁布时间已过去三天。三天，糟了！怎么还不来啊？再不来就死定了！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！还不快滚回去卖房子！哼，灭门的规矩，晚一天利息就是一条腿。小子来了，嗯嗯嗯，连垃圾桶都没有，城建这块还不够完善啊！嗯，楚月，快！
大胆楚越，副门主让你来灭门报道，这都过去几天了，你这是在拿副门主的命令当耳旁风吗？灭门的规矩不知道吗？迟到了三天，两条腿一只手，你自己来还是我动手啊？呃，抱歉抱歉，有点事忘记请假了，大家自己人，别张口就打生打死的。自己人？你想犯圣的时候怎么不说自己人？挑战禁忌是门规，这不遵守命令的惩罚也是门规。鱼堂主已经是炼入巅峰，这小子死定了、嗯。小子，你既然犯在我手里了，就自认倒霉吧。鱼堂主，没得商量了吗？跟我的拳头来商量吧。那好吧，不用你动手。哎呦，够硬气，要自己砍腿吗？来，给他一把刀。我要挑战你！你说什么？你要挑战我？你们听到没有？他在进灭门第一天就想坐上我这个堂主的位置了。<笑>连玄师都不是，就想挑战炼肉巅峰的鱼堂主，<笑>疯了吧！堂主一根手指就可以打死他，就是。拿些玄金给他，再道个歉，千万别打，你打不过玄师的。鱼堂主，请。嗯，去死吧！去、嗯！嗯，去、嗯！嗯嗯嗯惊不惊喜？意不意外？去你的惊喜！给我死！这手刀对玄师无用，看来只能近身了楚堂主上任第一天宣布个规矩，我们堂迟到不砍腿哈，罚钱就好。此人，门主以为如何？嗯，哦，对了，这个月咱们分门收益是六千八百下品玄金，门主好好休息。抓紧修炼，我告退了。来来来，干！来来来，干！来来来，哎呀，哎，后面就是咱们灭门的聚义厅了。嗯，嗯。你这么小，四门里能干什么？打杂喽！楚堂主，是怎么三天就变成玄师的？哼！小玄啊，我教你啊！啊！哎、好，堂主，你真的肯教我吗？嗯，我真的能学吗？哎呀，做人嘛，做人最重要的是分享。方才门口发生的事，想必大家都已经知道了。按照咱们灭门的规矩，楚月就是昆堂的堂主了。怎么还不恭喜楚堂主？恭喜楚堂主！楚堂主要请客哦！一定一定。
，呃，怎么不见咱们门主啊？沈门主最近在闭关修炼，很少露面。喝多了，我服侍老大更衣啊！呃、我自己来，呃、谢谢啊！晚安。五十二度酱香我都能喝三斤，这世界什么破酒？你想灌醉我？呃、你也也要服侍我更衣？恭喜宿主，距离当上门主又近了一步。就这么打上去能行吗？他们那个门主什么水平、啊？无可奉告。那你来干嘛？我是来告诉你，你上次完成任务后，还有一个赠品没有领取。啊，赠品？玄师通常会借助玄兽或者玄器来辅助战斗，这上面是九荒内各种玄兽的蛋，你可以在上面选择一个，你可以从里面随机抽取一个。这是。铁晶蜥蜴，玄水龟，蛋，呃，这个蛋是什么？选择完毕。啊，呃，不，这怎么就开始了、呃？这个是什么鬼啊？我不要这个，什么都没有啊！你让我再选一次，至少名字得听起来霸气点吧？我觉得刚才那个什么什么铁大鸟就不错。啊啊！你还没告诉我怎么用啊？景儿。近日为师收到消息，说黑石镇有灭门一处分门盘踞，为师欲派你先行前往探查，你可愿意？弟子谨遵师命。好，灭门是云宗大敌，你此行切忌暴露了身份。查清后，纸鹤传书回来，为师便会令人带弟子下山，协助你剿灭此处灭门分门。是。是听说师妹被掌门派去剿灭灭门分门，是。此处灭门分门是哪里的呀？对不起，长浩师兄，这是我的任务。哎，哎，师兄只是想帮你。多谢师兄了，师傅交代下来的任务，我必须按他老人家的吩咐完成。哎，师妹，有师兄帮你，你才能更好的完成任务。别以为我不知道常师兄的小算盘，好处师兄会分你的。豆豆，嗯，你你，茅房在山下，师兄可要快些走哦。你给我等着，师兄，干什么？你，师兄，以你的能力，一炷香就可以动了。你可得忍着点哦。小蹄子，老子不会放过你的！啊
来了，嗯哼，嘿，我来服侍你洗脸了。嗯，你早饭要吃什么？我给你做啊。嗯，太好了，喏，炒个蛋吧。啊、哦嗯！你这种眼力劲儿，在灭门活这么久不容易呀、啊。是啊，我又不是玄师，能活下来全靠我会看眼色、会办事。呃、老大，这什么蛋？就是个蛋。我的厨艺一流，老大你就请好吧。啊？啊这么硬，用大的试试。啊、老大，老大，你没事吧？小凡，你出去吧。谢谢了，我自己来。啊，老大，我可以的。哎呀，这小子绝对是个扫把星。啊！老大，有正事啊！门主让每个堂每个月必须交三。买个下品玄清，否则门规处置啊！又是门规啊？什么是玄清？啊？哦，老大，你都是玄师了，不知道什么是玄清？你在门口说吧，这样我比较安全。嗯，玄清不同于金银，是玄师们作为交易的货币，购买功法、丹药、玄兽这些都需要支付玄清的。好。知道了。这个架势，发了发了。全门主，这是你上任后第三次整院子了，不能总是整个分门都供着你一个人修炼吧？王堂主不服的话，可以按照门规来挑战我。楚兄弟，你最近太高调了。有人想用你的命杀一儆百，压一压反抗之势。哎呀，没凑齐。不过，我想到了一个办法。啊？我来做这个门主，我要挑战。恭喜宿主成功孵化玄兽，你可以给他起个名字，方便称呼。就这玩意儿，起毛线名字呀？恭喜宿主完成命名，建议宿主从今往后以毛线之名称呼他，这样有助于提高与契约玄兽之间的联系。不是，怎么就叫毛线了？太草率了吧！与玄兽契约之后，你的右手掌心会出现玄兽印，平日里可以将它摄入玄兽印之中。你告诉我，这玩意有什么用？啊还别走啊！说说他这样的货色，能干嘛呢？嗯
我知道了，沈门主，这是你上任后第三次整个院分了，不能总是整个分门都供着你一个人修炼吧？兄弟们也要活着呀，你们说是不是？啊？是，没错，没错。王堂主不服的话。可以按照门规来挑战我。这个自相残杀的门规，分明是想挑起门内兄弟的内斗。据我所知，灭门的其他分门可没有。王鹏竟一招就败了。沈门主虽初入通玄境，但王鹏不过淬体境断骨期。自然一招便败。这个门规就是我定的，我就是想利用你们来修炼，不服的来挑战我。如果没这个本事，就只能乖乖听话。还有谁？嗯？门主的意思，我都听明白了。我呢，自然愿意为门主效劳，不过能力有限，办不办得成，可就难说了。我尽力而为。楚堂主是聪明人，聪明人才会活得久先救治王堂主，玄经的事大家尽力而为吧。如果实在不够，我去跟沈门主周旋，一定保大家平安。多谢副门主了，这几次要不是副门主从中周旋，啥也不说了。他日，但凡副门主有令，我等赴汤蹈火，在所不辞。嗯。楚兄弟。嗯楚兄弟放心，一切由我。丁副门主现在是什么境界？我只是淬体境断骨期，比起沈门主来，是远远不如的。啊！楼大，门主怎么说啊？啊啊！我靠！哦，门主让你离我远点。飞钱，飞钱，朱药师。哎，你以前当过鬼武 NPC 吧？请问宿主有什么需要帮助的地方？你这次先稳当稳当，别着急消失啊！我们要系统的交流一下，我才能更好的认识自己，才能清晰如何面对下面的任务，好不好？好。我通过九荒境系统提升能力，都有哪些渠道？细化一下。完成单项任务，获得奖励点，用奖励点兑换功法、灵丹、玄兽等。个别任务会有额外的物品奖励。完成特殊附加任务，获得奖励点。呃，等会儿，附加任务，一百个任务之外的？是的。附加任务分为日常和史诗两种，史诗任务就是……哎，那个，先说日常吧。日常任务就是除恶，消灭邪恶玄师。因玄师境界不同，获得奖励点不同。那除恶，那该如何定义邪恶玄师啊？可否解答？成年人应当学会自我判断邪恶与否。
好吧。为宿主解惑完毕。习惯就好了。嗯、啊，你又干嘛？老大，我只是听到方才老大屋内有争吵声，担心老大遇到危险，所以，老大，那啥，你什么时候答应教我玄功啊？哎，嗯嗯，看到你这么关心我，我太开心了。哦，那这本《涅盘经》，好好修炼，记住了，不练成，不要走出这个房门。你看马屁了，抓紧练吧！我练涅盘经，三秒钟。三秒？嗯，一息间便感受到玄气充盈，三天便练肉大成。你就按照这个标准来哈。啊！哎<笑>哎，老大，你干嘛呀？<笑>借用一下，我去收笔。多谢丁副门主出手相助。楚兄弟可知道，为何我能出现在这里？呃、难道丁副门主一直在暗中保护着我？楚兄弟，你最近太高调了。有人想用你的命杀一儆百，压一压反抗之势。所以，要杀我的是门主？楚兄弟果然聪明。我也是看中你的人品和能力。要不然，万万不会因别人得罪沈门主的。啊，看来这黑石镇不能待了呀！丁副门主大恩之后再报，咱们江湖再见。哎呀，溜了溜了。哎，呃，啊，兄弟，灭门事大，规矩森严，无故叛逃可是重罪，躲不是办法。可打不过呀、啊。嗯。我能看出楚兄弟，你当前修为是淬体经炼肉阶段，而这枚易经丸，可助你完成断骨、易经，至淬体境巅峰。可沈门主已经到了通玄境了。一来沈门主练功出差许久，在通玄境境不大；二来，你战斗经验和战斗技巧都非一般人可比，我觉得机会很大。楚兄弟无需顾虑太多，众弟兄们对沈然积怨已久，只要你能终结他的压迫，大家一定会拥戴你的。嗯，丁副门主为何不自己？天资所限，即便吃了这一经丸，我也不会是沈然对手。楚兄弟服用丹药后，好好吸收药点。在你修炼的时候，我会派人为你护法。副门主大恩，楚某莫齿难忘。楚兄弟，只要做一个善待兄弟们的好门主，丁明便心满意足了。
就是这里吗？没错。堂主凑的如何？哎呀，没凑齐。不过，我想到了一个办法。好、嗯，我来做这个门主，这个玄金就不用凑。你要挑战我？没错，我要挑战你。哎呀，楚月只是练肉阶段，如何能打得过步入通玄的沈门主啊？不管怎么样，我希望楚月赢。这两年我是受够沈然了。我这火龙鞭乃黄品终极玄器，楚月，能躲开我三鞭，我就饶你不死。我这双手不知道是什么品，只不过死在这双手下的人已经有三位数了。休扯口舌，看鞭子。淬体境大成？不可能吧！啊，之前楚月明明不过淬体境炼肉阶段，这才多长时间啊？竟跳过了断骨期，完成易经阶段，直接淬体境大成。虽然不明白楚月是怎么做到的，但如此一来，他的胜算就更高了。淬体境大成又如何？就算不如通玄，在我的玄机面前也得死。这是什么功夫，班主？虽然你修为比我强，但在反关节脚力上，你就算再厉害一倍，也挣脱不了封锁。是吗？哼！啊！不要怪我，弱肉强食，适者生存，不仅仅是自然法则。不会真的要翻了？那以后要换人了？换人？那肯定是新门主了。是啊。似乎比想象中的更顺利呢。太好了，楚堂主赢了。什么楚堂主啊？现在应该叫楚门主。呃，对对对，呃、楚门主万岁！楚门主，楚门主威武！楚门主威武！楚某今日侥幸获胜，成为新门主。日后还望诸位兄弟多多帮衬。另外，我宣布自今日起，每个月所上缴的玄金全部减半。太好了，以后不仅无需担心玄金不足，应该还可以结余不少。嗯，是啊，说来当年沈门主其实……兄弟，是也，我知道，只是当年他……哎说两年前
，沈门主的兄弟们也是情同手足。之后怎么就，怎么就？刘兄，还是别说了。事到如今，就希望沈门主在天之灵可以安息吧。他也太难喝了，楚门主，我那里有些好酒，一步去尝尝。嗯，好啊。嗯。哦，这酒有点意思啊。就用这杯酒，正式恭喜楚门主。承蒙丁大哥相助，楚某才侥幸夺得门主之位。哎、嗯嗯，好酒啊！嗯，怎么没反应？嗯。你是在找这个吧？啊！哎呦，这东西要是吃到肚子里，可不得了啊！你，你，你，啊，你，啊来来来，沈门主，请坐，一起喝一杯吧。楚月，沈门主，我很好奇你们是如何联系上。你既然想知道，哼，那我就跟你说道说道。这个门规就是我定的，我就是想利用你们来修炼。不服的来挑战我，如果没有这个本事，就只能乖乖听话。还有谁？嗯？也没手表，不知道是不是来早了。果然是你，还能有谁？当天沈门主在聚义厅暗示，我想多半是给我的了。楚月，从你出现到现在的所有行为，我很惊讶，也很好奇，你到底是什么人？一个能帮你的人。帮我？是的，不过我有个条件。事成之后，休想！呃，啊，不是，沈门主误会了，我只是想要做你的位子。你只是想要他？呃，这女人的脑回路敢再迟一点吗？嗯，我说准确点啊！我要灭门的门主之位。我凭什么相信你？今天有人刺杀我，此人可是沈门主的人。哼，如果是我，就不会派一个杀不掉你的人。那不就结了？既然不是你，那就是别人。而这个别人，我认为就是丁明，丁副门主。嗯。你为何会认为是他？一来，我在聚义厅中发觉到你画中的弦外之音；二来，我被人刺杀的时候，丁明出现的太及时了。最重要的是，我坚信一点：无事献殷勤，非奸即盗。沈门主，你也是玄师，应该了解这种丹药的价值。如此珍贵的丹药
，丁明竟然送给我。他也给你这种意境完了。呃，沈门主，难道这丹药除了能够助人提升修为，还有什么特殊的？他既然把这种意境丸交给你，就说明你是他的下一个目标。如此，我可以相信你了。啊！两年前，丁宁来到黑石镇，当时他以进献为名，献了一颗同样的易经丸给我。那个时候，我急于突破瓶颈，便直接服用了这颗易经丸。殊不知，他早已在丹药上动了手脚。在我服下丹药后，丹药便化作兔丝子，缠绕在我的心脏上。而这兔丝子，则是丁宁的契约玄兽，一种稀有的植物系玄兽。所以从那时起，我便成为了他的傀儡。这样啊，丁宁这家伙，还真是打算一招鲜吃遍天呢。仅这一招，我便毫无反抗之力了。你有所不知，这兔丝子不仅缠绕于心脏，令受制者生死掌握在他的一念之间，还会源源不断的吸取受制者的精气。而今，我的身体已然接近极限，所以他才急于找下一个傀儡。对了，我有点疑惑，目前的灭门。除了你，只有他境界最高，他为何不直接取而代之呢？因为我与一般的灭门分门门主不同，我还有另一层身份，我与总门。啊，停！我就随口问问，你也不要告诉我太多，我也不想知道太多。我现在就想知道，你是否愿意与我合作？怎么合作？哼，让我打死你！啊，呃，哎、啊，不，呃，沈门主别误会，我只是想，我们给丁明演一出戏，而我，也会教你一种假死的方法。什么意思？哎，得了，就是这样，这样啊，这样。哎，哼，瞒天过海，再利用玄兽通信，最后假死。还真是演的一出好戏。可是，哦，你们以为这样我就拿你们没办法了吗？那就试试看。我早就是通玄境了，雕虫小技。哼！你们啊，乖乖的成为我的傀儡不好，为什么要逼我动粗呢？女人负责貌美如花就好，打架这种事还得我来。这种时候还油嘴滑舌，小心阴沟里翻船。别说什么阴沟了，就算是太平洋，我都稳得一批。小爷我划船不靠桨，一生全靠浪。无知的狂妄。主月，原本你可以与沈然一样多活两，只可惜给你机会，你却把握不住。这种自以为圣权在我的反派嘴脸，还真是令人不爽啊！不过也怪了，你既然没有服用我给你的易经丸，是如何一跃至淬体境大成的？这就要感谢你的那两个笨蛋下属了。
，我的下属。有，但你目前的奖励点不足。有就好。至于奖励点嘛，啊，楚楚堂主，你怎么在那边？过来，过来。呃呃，二位可是丁副门主派来的？呃，是，丁副门主让我两位楚堂主护法。那我就放心了。嗯，对了，啊，两位兄弟是否听过一句话？啊，月黑风高夜，啊，杀人放火天。你说过，这种方式也可以兑换奖励点。把这两个我换了。两名淬体镜炼肉器玄师，总共十点奖励点。现在是否足够兑换一金丸？足够，是否兑换？兑换。<笑>可恶！呃呃、楚月，我再给你一次机会，如何？哼，这家伙，双个不屑。这你咋样？对了，我先捡拾水兽，总该有点本领。要不，算了，干脆就决定是你了。去吧，李大仙，气绝玄兽。这么弱，是很弱，不过只要能吸引你的注意力就足够了。原来你是个法师啊！想来可是顶级刺客。天，欧尔。至于如何处置他，就随你便了。沈门主。<笑>楚月，这才刚刚开始。<笑>楚月，这才刚刚开始。怎么突然又变身了？太作弊了吧！楚月，这是献祭。献祭，献祭，是付出一定的修为与生命作为代价，让自己的身体被契约玄兽部分吞噬，短时间内大幅度提高战力。嗯<笑><笑>
。本次任务的奖励点有两百点。赶紧跟我兑换一个，能对付这玩意的东西。一位宿主筛选了克制对方玄师的物品，请宿主自己挑选。我们能不能灵活点儿？屏幕不要挡着我呀！我在玩命呢还有后手，小丁啊，你以为我在第一层，你在第二层？其实我早就第五层了。不知所云，故弄玄虚。我说过，我的藤蔓是可以无限再生的。这这这，怎么会这样？哼，系统出品，果然不凡。一鸣。受死吧！没用，明年的今天，便是你的忌日。啊！啊！啊！怎么不告诉我献祭之后还能自爆技能啊？我也不清楚，刚才你在跟谁说话？呃，哎哎，没事儿，最近练功压力大，有些精神分裂。楚月，嗯、啊，谢谢你。呃，美女门主，说谢谢多见外啊，不如送些好东西给我嘛，比如珍藏多年的什么宝贝之类的。哦，是吗？嗯。我这里有珍藏了二十一年的清白，你要不要？按照剧情发展，英雄救美后，确实该以身相许。哦哦哦！大家都是开玩笑，为什么到我这就挨巴掌啊？楚月，嗯，这个门主已经是你的了，希望你能善待灭门，否则我沈然必跟你拼一个鱼死网破。至于丁明的事，我会跟门众交代的。哎呀，这女人翻脸真快，可不敢乱接话了。嗯、你果然是个废物啊！我、啊、吓、啊啊、吓死我了，我以为你消失了，你咋还没走啊？宿主在饲养玄兽的时候。出现了严重错误，我是来纠正的。啊！这么说，这个废物还有救？哎，赶快纠正我！我要怎么养他？他需要大量进食。哼哼，嗯，进食就厉害了？不一定，不过不进食一定不会成长。而且，你要多陪他说说话。玄兽如果长时间封印在玄兽印中，会抑郁。哦，明白了。丁明的选手估计就是抑郁症，比较暴躁。哎呀，笨傻，你给我住口！<笑>真的不用吃些解毒丹之类的。你认主的选手是无法对主人造成任何致命伤害的，无需担心。以后再敢咬我，我就把你切成段，做成蛇羹下酒。飞姐，我的奖励点还有一些吧，我准备换一些炼丹的秘籍。当然可以
，一颗一今晚吃了就这么大劲儿。要是我懂得怎么炼制更高级的丹药，那岂不是直接上天与太阳肩并肩？<笑>我准备今后以炼丹为主要提升手段。嘿嘿，快给我调出各种炼丹秘籍！好的。嗯，不是吧？炼丹秘籍都这么贵的吗？呃，今天这么大喜的日子，不做个活动打个折？你可以选择最低级的，便宜。呃，有志者事竟成。干！想当年，我不也是从底层一步一步奋斗上来的吗？你们系统取的名字都这么脑残吗？还有刚兑换的《冰与火之歌》，还不如叫《双之哀伤》《火之高兴》啊！警告，随意辱骂系统，有可能会遭到系统惩罚。啊，好吧，我错了。那这本炼丹秘方里，有类似于一千丸的炼制方法吧？当然，这本炼丹秘方。不仅记载了时下九荒中几乎所有的低阶丹药的炼制方法，还有诸多已经失传的炼丹秘方。哇、哦，就对这边了。嗯，呃，还有事儿？你已经完成了上一个任务，新任务发布，请宿主在三天之内击杀黑石镇灭门中所有玄师。这次又怎么难为我？击杀所有什么玩意儿？击杀灭门所有玄师？你确定不是在逗我？我是不会和宿主开玩笑的。我刚当上门主姐姐，现在你让我击杀灭门所有任务已经发布，时间是三天。任务失败的代价是遭受系统抹杀。祝您好运。早晚被这个破系统玩死。嗯，沈然受伤，几大堂主远非我的对手。从现在的实力来说，这个任务也不是完全没有希望。可是这也有点太过了吧？怎么开始走滥杀无辜的路线了？哎，系统怎么可能把我当反派培养呢？一定是我打开的方式有问题。方式，方式。白锦去往的灭门分门据点在黑石镇，掌门已令我不日带队支援。常师弟，可有什么谋划？<笑>原来是在黑石镇，我会亲自去一趟黑石镇，你们等我传信再定阵支援。小蹄子，我们走着瞧。大家都还好吗？多多，明天就可以到黑石镇了，真的有点期待呢三秒钟就练成了，为何到我这儿？啊？啊？你怎么还在啊？老大不是说不练成就不让我出去吗？啊？老大，你受伤了？停！你离我远点儿，我可不想身上的伤变重了。老大，有话赶紧说，没看到我现在什么情况吗？老大，嗯、我对不起你，我我直到现在还没感应到玄气
。呃，这个嘛，也不能怪你，你还小，可能身体还没有发育完全。也可能是因为，嗯，哎，对，你一定是因为神经绷得太紧，影响了修炼。神经绷得太紧？嗯，其实很好解决。回去好好睡一觉，明天再找个地方做个 SPA 马杀鸡，好好放松一下就可以了。嗯 ，SPA 马杀鸡，简称泡澡。哦，老大，这个我懂。每次完成任务后泡个澡是真舒服啊。嗯，对了，那个任务算是完成了吧？飞险多少也会给一点奖、啊。你还真是照之即来啊！请问宿主需要什么帮助？帮助？本人完成任务，特来领奖。怎么死机了？检测到宿主并没有完成任务，任务时间还有两天零十七小时。我的任务是什么？击杀灭门所有玄师，对吧？定明死了，靠山都没了。我再不跑，我就是傻子。呃呃呃、出门主，饶命啊！我什么都不知道，是丁明他逼着我跟他的。你跟着丁明害了多少人呢？呃呃、我、啊、我、呃，饶命啊！我错了。我再跟你确定一件事，你一定要老实回答。呃、一定一定。你叫无所有，对吧？嗯、呃。所有宣誓，名字不错。我已经杀了叫所有的宣誓了。这并不算完成任务，任务的本身是让你杀光黑石镇灭门所有门主。别啊！所以，作为系统也要讲道理啊！是你自己任务表述的不严谨，凭什么就算我失败？系统判定，宿主任务半成功，免去抹除惩罚，改为封印修为七日。嗯、呃，呃，不是，哎、呃，不讲理是吧？呃、系统吃一堑长一智，估计下次没那么好糊弄了。啊，七天就七天，我的清醒。有脚步声，是小南采药回来了。嗯，不对啊，脚步轻盈细碎，应该是个少女。哇，没想到这个地方还在啊。嗯，反正也要等到晚上入阵。不如先泡个澡。我去，他不会是妖？憋不住了，我会不会出人命啊？我说是我先来的，你信不信啊？姑娘误会了，这速度一看就是通玄境啊！对了，我现在修为倍丰，万一他回来，溜溜溜了！该死的淫贼！
娘，你听我解释。住口！你这个淫贼，竟敢偷看本姑娘洗澡！今天本姑娘一定要把你大卸八块！讲道理啊，明明是我先来的，被砍光的也是我，你都没拖干净，还敢贫嘴！我先割掉你的舌头！嗯嗯嗯，啊！老大，呃，啊，那个女人要杀老大，怎么办？我又不会打架。小南，对了，小南是正太，是小姐姐最喜欢的类型。如果她能帮我求情，妹子一心软，没准就会放过我人。嗯嗯嗯嗯嗯、老大这表情肯定是在偷偷暗示我。他应该是暗示我说，这女人太厉害了，让我不要冲动，赶紧逃吧。记得以后常去坟头看她，给她多收点纸钱。记得要去街头赵老板那家，他们家质量比较好。嗯啊、老大，好小子，有悟性。对，就这样，哭出来，惨一点。老大，我的小命就靠你了。老大，你坚持住，我去找沈白鼠救你。<笑>你到沈然来了，老子早就凉了。沈然，老大，老大，你没事真是太好了。嗯，慢点儿，我现在不想看到你。楚月，小南说有人要杀你，到底发生什么事了？啊，我能活着回来，还要感谢你。感谢我？是的。你认识黑石镇灭门的分门主沈然？呃、啊啊，这个嘛，这事我该说认识还是不认识啊？说话吞吞吐吐，一看就不是什么好东西。杀掉吧！哎，等等等等等等等，我我认识沈然，我我我们关系可好了。你确定？是是的，我我确定。能先把剑拿开吗？都对了。你上来，把衣服穿上。哎，谢谢姑娘。差点就挂了。沈然很有面子嘛，啊、又来，啊、姑娘，有话好好说。死罪可免，活罪难逃。你、啊、你不，哎呀，我看见一只蜘蛛爬进你的衣服里面了，让我来帮你抓住蜘蛛。姑奶奶，我错了，我错了，这都是误会，我不是故意要偷看你的，<笑>为什么都没看到啊？啊？你往下面跑！啊、<笑>别提有多惨了，他简直不是人啊！是啊，你是不是跟那个臭娘们有仇啊？一个女孩，带只兔子，提你被打，我就算是工伤吧。不提我的话，抚须金灭门除。你，你没什么大事就好，我先回去了。以后不要再去偷看女孩子洗澡了。喂，啊、你有没有搞错？啊？被偷看的人是我，好不好？女人都这样不讲理吗？啊、这个女人眼里还有没有我这个门主了？哎，老大，我的眼里有你啊。你，啊，还是算了吧。老大。我才知道，我闭关期间你都当上门主了，好威风啊！你那也叫闭关，最多叫禁闭、哎。我一定会成功的。让你踩的草药都踩到了吗？老大放心，踩药我最在行了。哎，嗯。我就尿了，怎么地？还能拿剑来砍我不成？嗯，哎，哎
，对对对不起，我我我我再再再再也不敢了。胆大叫立刻没命，听明白了没？没没没没明白。我问你什么，你就答什么。是是是，我一定知无不言，言无不尽，只求您放过我。我我上有三岁老母，下有八十九。闭嘴！我问你，沈然在什么地方？就就在后面的楼上。你要的药材都备齐了，嘿嘿，现在要开始炼丹了吗？急什么？炼丹最忌讳的就是心浮气躁。我可是要做炼丹王的男人，怎么做我自有分寸。这些字每个我都认识，可是组合起来怎么就看不懂呢？可是老大，再不开始火就烧过头了。哪来那么多废话、啊？不过，嗯，确实差不多了，那就开始吧。好哎，终于可以看老大炼丹了！呀吼，哈哈，耶耶耶！现在我是个新手，万一初九让他看见，岂不是很没面子？不是，我得想办法把这小鬼撵走。有有有，小南。老大，这里有个艰巨的任务要交给你。嗯、老大说了，没有重大事情，任何人都不能进去打扰他炼丹。好可惜啊！是啊，我还想进去看看门主怎么炼丹呢。我听说啊，炼丹比修学难多了。门主他……我老大天资非凡，区区炼丹而已。我老大闭着眼睛都能搞定。<笑>对对对对，是对，对对对对对对对对嗯，我提议，咱们一起在外面给老大烧香祈福，这样等老大炼丹完成，说不定一高兴，丹药就赏下来了。烧香，这不好吧？供死人才，你懂个屁呀、啊！小南哥是门主身边的红人，小南哥怎么说，咱们就怎么做。没错，对对对对对，来来，是，就这么。嗯，应该差不多了，看看变得咋样。这也太臭了！老大，我好像听见炉盖掉地上了，您没事吧？啊，没事没事。这什么味儿啊？臭死了！你知道丹药什么味儿吗？不懂不要乱喊，不知道丹需要安静吗？给我闭嘴！第一次炼丹失败很正常。加油，周月，你行的，你可是要成为炼丹王的男人呢。大概实习后再加二两击鼓草，然后再加上这个，最后是火焰花。嗯，一朵就够，切记多加，不然会发生爆炸。什么东西爆炸了？是吧？不会是门主炼丹失败了吧？老大绝对炼丹失败了，不能让他丢脸，我必须帮他圆过去才行。哼，你们不懂炼丹，就不要瞎议论，这是正常现象。嗯。难道小南哥你也懂炼丹？小南哥肯定懂啊！昨天小南哥还跟门主一起去采药了呢。<笑>我可不是因为跟在门主身边才懂炼丹，说出来吓死你们！我祖上就是炼丹师，我跟你们说，这炼丹……快给老子滚蛋！啊！七八百的烦。嗯嗯。啊！<笑><笑>谁让你们烧香的？老子还没死呢！又是这小子，吃小子
这就是我的专属扫把星啊！门主，丹药炼制的如何了？全给老子滚蛋！<笑>什么情况？这二货把废丹吃了？没事吧？不会变异吧？怎么这么臭？楚月、呃，你在里面吗？呃，呃，我正忙着呢。有什么事儿吗？如果不是什么要紧事儿，这事关所有人生死的大事。这么严重的吗？比你想象的更严重。哦，哦，我这就来啊。这二货应该死不了吧？什么鬼？呃，呃，没事儿，没事儿。你不是说有大事吗？你先去收拾一下，然后来议事大厅。耶，没等。别贫了，赶紧去收拾。门主，门主。门主门主，您到了。门主好。哎，好，好，好啊！大家也好啊。门主，您炼丹炼的如何了？呃，进展还不错。等炼好了，分你一颗。好了，沈然，有什么事儿，现在可以说了。是，门主。今日急召各位前来，是有一件事关分门生死的大事，要与诸位相商。事关分门生死，真的假的？丁明不是已经死了吗？到底是什么事，竟如此严重？昨夜我收到可靠消息，过几日上玄四宗之一的云宗将派遣弟子来围剿我等。什么？云宗？啊？云宗高手如云，我等岂不是死定了？这可如何是好？云宗是什么组织啊？回头得仔细问问。诸位稍安勿躁。如今云宗之人还未至黑石镇，所以我的意思是，我等先离开黑石镇，暂避风头。不知门主意下如何？呃，呃，这个嘛，哼，走，你们以为还走得了吗？<笑>灭门闹事，鬼二尊，给老子滚出来！失望，太失望了，失望，太失望了。这，这服饰，是，是云宗的人，不是，过几日才来吗？怎么会？房屋楼舍破破烂烂，门人弟子修为稀松。灭门如今啊，真是越混越回去了。哟，还是有值得欣赏的东西嘛。哼，这家伙就是云宗的人吗？你这个小白脸儿，就是此地灭门分门的门主？小白脸儿不敢当。你是竟敢叫我小白脸儿，要不是玄气被封，现在就把你按在地上磨惨了。废物，看见我过来不知道让座吗？大胆！对门主不敬，老娘灭了你！弟兄们，抄家伙！耶！郭子。玄机化形，双眸有光，恐怕是通玄境眼罩大成了。哼，没。
美人，本公子先谈正事儿，然后再陪你玩。可恶！你是这儿的门主吧？本公子率先赶来，是准备给你们一个活命的机会，你们可一定要好好把握哦。新任务发布：击杀眼前的云宗弟子。只要你答应本公子一个条件，本公子就放过你们所有人。飞剑，你封印了我好不好？还发布这种任务？任务期限一天。我还有一天才解封啊！真是要玩死我、啊！不对，这个任务从现在开始算一天。那么我还是有半个时光，只有半个时辰。本公子在和你说话，吓傻了吗？什么条件？你说。哼，算你识相。条件就是，你们每月给我提供五千下品玄金。五、啊、千，五千，五千下品玄金，他怎么不去抢？定名字的时候，也才让我们每个月上交三千下品玄金了。这是你们的买命钱，一定要考虑好了再说话哦。对，安静。我凭什么相信你能保住我呢？就凭在座的各位都是垃圾，灭门弟子可杀不可辱。门主，我们跟他拼了。对，我们这么多人，并非没有机会。好，五千下品玄经，我答应你。门主，黑石镇资源有限，要想凑够这个数，我们就只能去抢了。是啊，门主，不如现在拼吧，等他们大部队来更麻烦。拼了，拼了，拼了！如果凑不够。少一点也不是不可以，不过嘛，不过什么？不足的玄机用它来抵。你说什么？这太过分了！你是小贼，我跟你拼了！是人，楚渊，你放心，我是男人，拿女人消灾的事情，我做不出来。哦，这么说你是打算交玄金喽？我们虽然没有那么多玄金。但我可以用更有价值的东西来抵换。哼，就你们这种穷乡僻壤，能有什么值得我看得上眼的好东西啊？这位云宗的大人，可知道破玄丹？破玄丹，小白脸别把本公子当成没见过世面的野玄师，是真是假？还是先把你的破玄丹拿出来看看再说吧。大人误会了，我没有破玄丹。嗯，所以你是在耍我喽？我虽然没有破玄丹，可我却有破玄丹的丹方。此话当真？当然。既然如此，那就献上来吧。大人，你应该知道破玄丹早已失传，所以如此珍贵的丹方，我自然是没有献成。混账！我看你这嫌命太长了。大人息怒，丹方在这里。我凭什么相信你？我愿以性命担保。哼，你的命不值钱。大人说的是，那我以他作为担保呢？哦，这可是你说的，楚月，我没想到你是这种人。门主，楚门，你怎么能如此？你刚刚还说绝不会用女人来消灾的，你现在，都给我安静，想活命就相信我。不瞒大人，我除了破玄丹，还有其他丹方，只要大人愿多给我些时间，届时我一并献给大人。还有其他丹方。这小白脸不会骗我吧？不过谅他也不敢，就给他一点时间。若是没有的话，哼，我只给你一天时间。如果拿不出来的话，到时候我不仅要他，还要让你好好了解何为生不如死。多谢大人，一天时间足够了。来人，是，带我们这位云宗的大人去好生歇息。是，大人，请随我来。别骗我，不然的话，我岂能拿这么多人的性命开玩笑？哼！呀！呀！呀！从解放到击杀他，我只有半个时辰，他现在已经通玄，我必须快速提升境界才行。飞钱，有没有修行上的建议
。以你目前修为被封的状态，我建议你根据《涅盘经》的第四篇《养窍篇》，通过药物洗练强化五窍，为通玄境修五窍打好基础。养窍篇，不错。通玄境的修行在于修炼五窍，五窍分别是口窍、鼻窍、眼窍、耳窍，以及最后的心窍。而养窍篇不仅可以教你如何通过药物洗练强化窍穴，还能够增强你的体质，让你在淬体境时便能够拥有可比出入通玄境的身体。按照你这说法，这养窍篇才是涅盘经的精华呀！哼，简直就是居家旅行、越级打怪必备功法呀！早说呀！你为什么不早说？你怎么不早说呢？呃，没意思。你又不认识星爷。举头望明月，低头思故乡啊。小鲤鱼，你会不会在另一片天空下，与我一同仰望呢？宿主，你的任务时间不多了。对你一个没有感情的机器人说这些有什么用？算了，还是抓紧时间养窍，然后办他。给我滚！这种货色也敢拿来糊弄本公子？叫你们门主来！大人，我们门主交代了，他正在给你准备单方，我们不能打扰。不能打扰他？那是不是可以打扰？我问你，你们副门主住在什么地方？啊？快说！这，我现在就弄死你！我我说我说，他就在赌旁边上的翠竹阁。哎，你没事吧？<笑>美人儿，本公子来了。宿主，你似乎很喜欢在女性面前暴露自己的身体。我不是，我没有，别瞎说。呃，呃，那个，你突然出现做什么？我是来恭喜你养窍成功，另外还要告诉你，击杀长浩的任务所剩的时间不多了。什么事？这么慌张？门主，那个云宗来的混蛋去找沈副门主麻烦了。什么？我马上就来。楚月，明天真的能拿出丹方吗？拿出来了还好，要是拿不出来，啊、什么声音？<笑>小美人儿，长夜漫漫，你是不是在等本公子啊？<笑>不要乱动哦，不然划破脸就不好看了。<笑>住手！副门主，你没事吧？大人。我们门主已经答应了你的条件，你滚出去！呀！这、啊啊啊啊！混蛋！你要是敢乱来，楚门主是绝对不会放过你的。你说那个小白脸门主，等他来了，我就让他在旁边看咱俩表演，你说怎么样啊？<笑>混蛋，这就是名门大牌的嘴脸吗？
只恨我自己如今修为倒退。还有你们这群垃圾，确定要跟我作对？你光是要那么多玄金就算了，这个我们可以忍，但是你居然敢当我们神父门主的主意！神父门主曾经救过我的命，虽然他以前老是压榨我们，但那都是被丁明那个混蛋所逼迫。弟兄们，我们能让神父门主受辱吗？不能！你们，他也不过是通玄境眼窍大肠而已。我们人多，不用怕他。我已经派人去通知门主了。门主曾经打败过通玄的丁明，我们只要拖住他。哼，一群垃圾。小白脸儿，你养的这些狗太喜欢乱咬人了。本公子善心大发，帮你教训一下，没关系吧？此人人就快解封了。哎呀，哪能劳烦大人您做这事儿呢？呃，实在是不好意思啊。沈然，这不是还有没事的兄弟吗？你让他们抬走受伤的兄弟。我和大人还有些事要谈。等等，这些废物爱死哪儿去我不管，但是小美人儿，今晚不许走。门主，没事儿，就按大人说的办。今晚死伤的兄弟，我一定会给他们一个交代。有话快说，有屁快放。楚云，我真的可以相信你吗？大人稍安勿躁，此事越少人知道越好。说，大人，我这人一向非常识时务的，尤其是装孙子，特别在行。不过，到了时间了。哼，装孙子。你倒是挺有自知，什么时间？呃呃呃呃呃、半个时辰，我看。呃呃飞仙，把任务倒计时显示出来给我看。偷袭，好，你很好。可惜了，竟没听到蛋碎的声音。本公子要你生不如死。小白脸儿有几分手段，不过也仅此而已了。
。乡巴佬，没见过玄器吧？这就是我们宗门骄子与你们这些乡下野玄师的鸿沟，玄器是吧？你不提，我都忘记自己要砍你一百刀的事了。哼，你小子要是以为随便拿出两把破铜烂铁，就能与我的云南剑对抗的话，那你可就大错特错了。来吧，我开时间。想到灭门在黑石镇小小的分门，竟然还有如此玄器。不过那又如何？玄器不过万物，如玄技加身。再强的玄器，也只是孩童耍大刀罢了。乡巴佬，让我见识见识云宗真正的手段。黄品高级神技流言剑法，哼，小美人倒是识货，待会儿本公子会好好疼爱你的。看来要动点真东西了。土鳖，听过八极拳、永春拳、太极拳吗？听过夺命十三剑、叶落星河剑、桃花影里飞神剑吗？少装模作样，你还没有步入通玄，跟我谈何玄机？嗯看来家乡的武技，在这里也有大用啊！时间不多了，必须要快点解决。啊！啊！你为什么也会使用玄技？明明你还没有到通玄，翠体精怎么可能修炼玄技？土鳖，说了你也不懂。天、啊！乡巴佬，玄品的护体玄器没见识过吧？再告诉你，这就是我们名门大派的底蕴，惹了我，天上地下已经没人能够救得了你。白云长、啊啊，楚燕，楚燕，小美女，别看了，心脉尽断，这小白脸没救了。我跟你拼了！心疼你的小白脸了，那我就让你亲眼看着他死好了。主任，醒过来啊！怎么可以就这么倒下？小美人，别挣扎了，从了本公子吧。小美人，要不我们就在他面前表演，指不定他就开心的蹦起来，也算活过来了，是不？放开他！嗯。生机断尽的他，不止痊愈。
竟然还通过了。终于明白聂凡晶的要义了，小白脸儿，本公子不管你有什么底牌，能打趴你一次，就能打趴你第二次。乡巴佬，本公子说了，名门大派的底蕴是你无法想象的。玄鼎的物体神器，就算是通玄境巅峰也。这怎么会？想抓人质？恭喜宿主突破至通玄境，获得五百奖励点。恭喜宿主完成任务，获得。当时看你就不像好人，果然你们是一伙的。闪闪，躲我后面来。这个印记你是看不见的，小姐。呃，小姐，喊的这么亲切，他难道不是云宗的？主爷不要误会，小姐其实是我们灭门的人，他在云宗是有秘密任务的。好，无间道啊。那个云宗来袭的消息，就是小景告诉我的。我没想到长浩居然偷偷跟了过来，是我大意了。差点害了姐姐和黑石镇灭门的兄弟，多亏了楚月力挽狂澜。你既然能打碎长浩的玄品护体玄器，那你在温泉的时候为何装作不会玄功的样子？是想示弱少挨打吗？要不现在试试？哎，小姐，那天的事我听楚月说了，我觉得你可能误会他了，山姐。不用解释了，反正这个淫贼也命不久矣。来，我看你如何让我命不久矣。来，楚月，小景不是那个意思。长浩的身上有他爷爷虚青子种下的追魂血印，长浩一死，虚青子便会立誓知晓，而且还可以通过依附在凶手身上的血印来辨别凶手。虚青子可是泛海境的大能，你区区一个通玄境，能逃得过他的追杀吗？追魂血印，泛海经，淬体，通玄，凝石，泛海，泛海经的虚青子，已经算是普通玄师能够达到的巅峰了。小姐，有没有什么办法？你也不用太过担心，虚青子只能感应到追魂血印的大致方向，距离越近越容易被锁定，所以短时间内你还是安全的。方才我出手杀他的时候，你就已经到了。对吗？不错，我确实在你打碎他护体玄器的那一刻就到了。小景，那你为何不制止楚月，留下长浩的命，也能拖延一些时日呀？他是想借虚青子的手杀了我。虽然我不喜欢你，但也不会用这种下作手段借刀杀人
灭门也还没沦落到自相残杀的地步。那为何不提醒他？我只是没想到，他真敢杀了云宗的人，而且还是常浩说过他爷爷是云宗长老之后。哼，说一百刀就一百刀，出来跑江湖就要说话算话。臭淫贼说的没错，上次我们分开的时候我也说过，以后见你这个淫贼一次，我打一次。打！哎，小姐，小姐你别打了，想想的都是误会。恭喜宿主完成任务，获得黄品高阶玄技蛇形乱剑。燃起的面子上，就再饶你一次。多多，多多，多多，你干嘛呢？嗯，小姐，你赶紧阻止多多，这一石头下去，楚月可就没了。赶紧，你要尽快带人离开这里，云松的人很快就会赶到。嗯，我知道。该说的我都说完了，我还要扮演好云松的先头部队，我就先走了。嗯，谨慎为重，后会有期。保重，豆豆。门主，我们接下来怎么办？哎，还能怎么办？按他说的，先离开这里吧。嗯，那我去通知一下大家。门主，你呢？哎，你去吧，我再躺一会儿。这是长浩的乾坤袋，门主可以查看一下，里面或许有能帮到我们的东西。乾坤袋，这可是玄幻剧里男主必备的宝贝啊会是修三代啊！人家说我是乡巴佬是有底气的。十二兽淬体诀，这是云宗的修行功法吗？把人修成兽，这不就是前兽不如吗？
没了。你丫的手给我烧点香，我长命百岁。嗯嗯，长命百岁。老大肯定比乌龟活的时间还长。我，啊、我给你的涅盘经最近修炼的怎么样？呃，我太笨了，到现在都还没有掌握。啊。我觉得《涅盘经》跟你犯冲，这本秘籍你拿去，肯定适合。老大，我努力修炼，就当是报答我了。嗯，谢谢老大。嗯、没什么事儿，你就先回去吧。呃，等等，老大、嗯，神父门主说，为了安全起见，让我们晚上就启程离开黑石镇，一炷香后在大唐集合。今晚就走吗？也好。以免夜长梦多，疯婆子白浅下手真狠呢。你先去吧，告诉沈凤门主，我随后就到。好。哎，真是多事之地呀、啊。门主，我已经跟大家商量过了，打算一起去左门避一避，您意下如何？可以。门主有令，大家准备出发。等一等，这个也带上吧。门主，您这是……你也知道我身上有追魂血印，如若跟大家一起走的话，势必会拖累大家。所以我决定，从现在开始，便辞去这门主之位。不行，我不同意。门主不必多虑，只要我们到了总门。就可以不惧云宗和虚青子了。是啊，门主，我们一起走吧。我意已决，诸位就不必再劝说我了。分头离开可以，不过无需辞去门主之位。我们可以在总门那边等你。对，请门主收回成命。请门主收回成命。楚门主，战丁鸣，斗长浩，大家一路走来。黑石镇灭门，多亏有你才得以保存。你永远都是我们的门主。既然大家执意如此，那我们就左门再见。左门再见。左门再见。放心吧。你们老实主，可以的。啊，一定能救他。老大，干嘛？老大，我要跟你一起走。哎，去去去去去，一边去，跟着我多危险啊！老大，你就让我跟着吧，我会煮饭，会洗衣服，会端茶送水，还会暖床，对，呃，还会铺床。老大在路上总得有个人照应吧？这样也好，小南是小孩子，而且蛮机灵的，即便虚青子追来，也不会拿他怎么样。嗯、是啊，这是带上吧，是吧、啊？这小鬼虽然没什么能力，但跟在身边打打杂也好。嗯。耶、嗯！ Yeah! <笑>既然如此，那我们就后会有期了。门主保重。门主保重。一路顺风。老大，我们来这里做什么？哼哼，临走前来泡个温泉，这样才有精神跑路嘛。老大英明。嗯，你干什么？呃，呃，老大不是说要泡温泉吗？哎，去去去去去、呃！我不习惯和男人一起泡温泉。嗯，哎，这是？这是淬体丹，你把它吃了就去修炼吧。我可不想带着一个拖油瓶上路。啊啊啊！老大，我我一定不会辜负你的
酷炫，这本十二兽淬体拳，可还不会是什么强横的功法吧？正太啊，不会真的把人修成禽兽吧？哼！哎，老大，我成功了！哎，老大，怎么了？啊啊啊！没事，没事。哦，那我进去修炼了。猫耳朵只有在修炼时才会出现吗？有点意思。新任务发布。啊、这次不会再为难我了吧？下个月，八方城将会举行一场由上玄四宗主办的世玄大会，你的任务就是在世玄大会中夺魁。What？ 上玄四宗主办的世玄大会？我一个灭门分门的门主去凑啥热闹啊？任务需要，无可奉告。哎，等等等等，不对，先不说别的，那个云宗就是上玄四宗之一吧？如果我去世玄大会，一手凉凉送给我吗？我只负责给你传递任务，至于具体如何完成，那就是你的事情了。你这是不告诉我？看来是逃不掉了，真想回地球啊！哎，虽然每天过的是刀头舔血的日子，但至少活得自在。哎，小李，等我，我一定会回去的。老大，你，你在跟谁说话呢？脑袋。没发烧吧？啊！小南，还有多久才能到码头啊？嗯、呃，我也不知道，但我知道顺着这条路走错不了。本以为带了个地图，没想到是个废物。老大，我前段时间在赌房里听到一个消息，说是最近这条路上不太平。闭嘴！别说了，就你这体质，可别真的招来什么魑魅。来，此路是我待，此路是我开，要从此路过，留下马来招牌。这台词遇到老乡了，老大小心，据说他们很厉害的。哼，请问三位大哥如何称呼？家乡何处？连俺们的名号都没听过，也敢在这条路上走？听好了，这是咱大哥，双拳镇关西，铁掌无敌李成龙；这是咱二哥，胸口碎大石，铜头铁臂童贯中；最后便是我，云鹤一纬度，独角草惊风，长玉峰。我们合在一起，便是大名鼎鼎的苍云三圣。大哥，俺们得抓紧再去找个兄弟。这苍云三圣总共四个字，要一人一个喊出来才够气势啊！二哥说的对，我们要尽快找到四弟才行。呃，别废话，保持队形。哼、嗯嗯，这种逗比组合，有人愿意加入，那就真的怪了。听到俺们的名号，还不快把身上之前的东西通通交出来！三位这是想打劫在下吗？你是不是傻呀？这还不够明显啊！大哥，说打劫太伤感情，应该说借。我们只是想永远跟他借些东西而已。<笑>三弟这话没毛病。什么借东西？明明就是打劫。哎，大哥，情况好像不太妙，他们身上没带行李。该不会是遇到两个穷鬼吧？这穷鬼咱们借啥呀？乾坤袋果然是个好东西，看来可以蒙混过关。这位佟大侠真聪慧，你没猜错。我们身无分文，真晦气！哎，又失败了。滚吧
，你们两个穷鬼！啊、多谢三位大哥。我老大才不是穷鬼，我老大可有钱了，这事都放在钱罐袋里。啊嗯，原来如此，哈哈哈还以为白跑了一趟呢，原来是逮到一条大鱼。哎呀，我就知道，但是你一定有事故，竟敢招穷鬼骗俺们！大哥，这次绝不能轻饶过他。对，老大，我是不是说错了？滚一边去，我一会儿再收拾你。哎三位大哥，呃，大哥个屁，嘴里没一句实话。三弟，上去整他，哼，非要动手，我便奉陪到底。好的，大哥。玄镜眼窍大成，好杀，无敌掌，哼，倒有两下子，这无敌掌果然惊人，看来得动真格的了。这个通批贴骨也是真的。哎，让老通一棒！好小子，速度倒是和俺三弟有的一拼呢。可惜你的刀刃断了点儿。这三个人都是通玄镜，哪个都不好对付。现在就算想逃跑，那个独腿的也不会让我跑利索。不能丢下小南啊！有点意思，看来可以试试我新修炼的绝招了。好杀，先收掌！掌法个鬼！这明明是拳法，好不好？看，蛇形乱箭！啊啊！我的手，大哥，你没事吧，大哥？嗯，区区冰火，还奈何不了我？你刚才对付俺大哥用的是蛇形乱剑，不错。二弟，你知道这玄机？啊，俺在一处遗迹中看过这玄机的残碑，好像是黄品高级的玄机。黄品高级？啊，对，可惜是残碑，没有看全。二哥。咱仨也就你有黄品低阶的玄技吧？啊，对啊，俺们恐怕是遇到硬茬了。那怎么怎么办？有话说，咱仨先联手硬干他一波，实在不行再用那一招。二弟说的对，就这么办。同意。真希望用不到那一招啊！开始认真打了吗？刚刚我们哥仨没跟你动真格了，咱们重新再打一场。领教高招，拳大不杀，活动拳，再拳老同一棒。玄技便不够用了，大哥，咱们赢定了。嗯、下载。<笑><笑>
你完蛋了！乖乖的交出乾坤袋，饶你们不死！家伙，竟然拿三弟做挡箭牌！这三个逗比，兼具攻击、防御和骚扰属性，而且相互之间配合默契，只靠初学炸裂的玄机，根本斗不过他们。飞卷，请问宿主有什么事？将我剩下的所有奖励点，全部兑换成蛇形乱箭的修行经验。好的。回事，大哥二哥，那小子看起来好像不一样了。俺也觉得，说的没错，确实有点不一样了。大家小心。嗯嗯、可以继续了。李真。嗯。看俺老童金刚不坏。你们没事吧？没事，大哥你呢？我也没事。有不会、啊，这小子咋突然变得这么厉害了？事到如今，大哥二哥，看来咱们只能用那招了。三弟说的对，只能用那招了。罢了罢了，好汉不吃眼前亏，就让他见识一下咱们三圣的伟岸雄姿吧。又要出新绝招了吗？嗯。起！老大小心啊！大侠饶命，小的三人投降啊！啊！这招果然够绝。此绝招经过我们百般修炼。已经到了炉火纯青的地步，姿势必须拿捏到位，才能体现我们认输的真诚。表情必须可怜，才能让对方不忍心砍杀我的。既然你们投降，那就把你们身上值钱的东西都交出来吧。英、啊、雄，不要啊！我们很穷的。对呀、啊，不然我们怎么会找您借东西呢？啊一看您就是一个大善人，是放了俺们吧，放了我们吧。嗯，毛线想出来。英雄，没想到你还有这么可爱的选手啊！大哥，这是要用毒蛇咬死俺们呢。英雄，我们错了，我们给东西。算你们识相。老大真厉害，毛线威风。告诉你们，我这只玄兽名为威震九天毒神佛乾坤半步。这这是狗吧？啊！哎呀！给老子吐！算你们走运，我的玄兽就挑了一根那个，是骨头吧？是的，英雄，是骨头。严肃点。老大，毛线怎么了？你这是什么骨头？我回英雄，俺也不晓得。当初捡到他的时候，觉得他很硬很耐扛，就顺手留下来当武器了。算了，我们走吧。嗯。谢谢英雄，让我饶我的小命！谢谢英雄，让我饶我的小命！
。这绝招果然没有白练。哎，不过大哥，我觉得刚才我们的姿势还是不够标准，咱们研究研究。嗯，呃，对对对，还有就是整齐划一的问题，俺们也应该多练练。豪儿到底是怎么死的？他为何会来黑石镇？禀告师伯，弟子确实不知长师兄为何会先我一步来此。至于长师兄的死，若非师伯告知，弟子还不知道呢。哼，豪儿的死暂且不谈。掌门师妹令你来此剿灭灭门孽贼，如今这里人去楼空，你可知罪？弟子知罪。带回总门，自当向掌门师尊领罪。不过常师兄私自来此之事，弟子也会向掌门师尊如实禀告。嗯，啊、混账东西，是想用掌门师妹来压我吗？弟弟子不敢。浩、啊、儿之死，你难辞其咎。这事我一定会调查清楚的。河边的小镇可比咱们黑石镇热闹多了。当然了，听说这是个大码头，想去八方城的话，只能来这里。啊、你先去问问，什么时候有去八方城的船，我在里面等你。是毛毛躁躁的，也不问清楚就往嘴里倒。传的事情，小南，你没事吧？搞什么鬼啊！哎，你先别睡啊。传的事情，果然未成年人不可饮酒啊。掌柜的，哎，客官您吩咐，帮我照看一下这个小鬼，我过会儿就回来。啊，很好，这是韭菜钱。这么多啊！好嘞呀，您放心去吧。哎，本来带着他做跑腿的事，没想到这么不靠谱，还得受累亲自跑一趟。哇，这么多人，真够热闹的。还没找到吗？没有，码头都找遍了。你们再去附近找找，我去禀报大长老，请他老人家定夺。是。感谢您，感谢您。船家，有去八方城的船吗？啊，有。呃，不过马上要走的这艘船已经被人包了，下一艘要等一个时辰。包了，真好巧。瞧见那帮漂亮的小姑娘没？就他们。呃，貌似是什么大门派，有钱。小哥，要订下一艘船吗？哦，啊。要定，我们两个人，呃，按照最好的规格。嗯，哦，好嘞，没问题，大爷，保证给您留最好的上房。船家，附近有大一点的药铺没？呃，有，呃，您顺着码头正对的主街走，很快就能看到。大长老，如何找到了吗？还是没找到公主。哎，那就让弟子都回来吧。我们先前往八方城。那公主怎么办？公主虽不参加世玄大会，但此次沉香门召集上玄四宗相谈要事，公主若是不在，不必管她
，那丫头自有办法跟上。哎，这些药材应该够用了，那边请吧。可以。嗯。要不看见你就忘了，光有药材有什么用？正好还缺一个丹炉。老板，这个丹炉。嘿呦，客官，这可是好货色。我就收您这个说，还给您送货上门。嘿嘿嗯嗯，送货上门就免了。哇、嗯，真是好东西。嗯是不是迷路了？走，哥哥带你回家呀！放心，小姑娘，跟我们走吧！啊，我们会把你送回家的。我说，难道你们没听过一句话：“三年起步，最高死刑”吗？嗯。他他他他他，俺这谁呀？你呀谁呀？让我寻思是吧？啊！哎呀！搞定，收工。等等，谢谢你啊，大叔。大叔，大叔，你狗拿耗子哦。人家还没开始玩呢，啊！哎，大叔不好意思，我我总会忍不住把心里话说出来。嘿嘿嘿。算了，不跟熊孩子一般见识。大叔，你是好人，大叔再见。哎，其实我并不想再见了。真是个可爱的小丫头。老大，老大，我还以为你不要我了呢。小心没把鼻涕擦我身上。你现在立刻马上给我回房洗澡。哦，原来老大是出去给我买衣服了。老大，你真好。去去去去，洗澡去。过会儿咱们就走了。玩一会儿的功夫，船咋走了？哎，现在玩也没玩好，也没赶上船。哼，都怪那个多管闲事的大叔。开船喽！马上开船了！去往八方城的客官，啊、赶快上船啦！哟，这位爷，您来了，上房已经给您备好了。第一次坐船呢，老大，我在赌房里听一些赌客说过。他们说海上风浪大，容易翻船。哎呀，闭嘴、嗯！好吧，我错了。呃、啊，这间就是为二位准备的上房。嗯，还不错、啊。老大，我能去看海吗？去吧，去吧。嗯，哎，可别掉下去啊。<笑>